ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെയ്ത്ത് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി സീരീസ് സോ നമ്മൾ കോപ്പസ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ തിരുനാൾ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ജൂൺ എട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തെയും തിരുശരീരത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റ തിരുമുറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം മാനവ കുലത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പല വഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഈശോ കുരിശിലെ അതിദാരുണമായി സഹിച്ച് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഉള്ള റിയാലിറ്റി സത്യം എന്താണ് അതെ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യമേ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് ആണ് ദ ഡിവൈൻ ഡൈലമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിജിസസ് ഉണ്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ദൈവ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മാറി പാപം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർവനന്മ സ്വരൂപിയായ ദൈവം ആ മനുഷ്യനെ ആ അവസ്ഥയിൽ വിട്ട് അവനെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് കാരണം പാപം വഴി മരണം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദൈവം ആദ്യം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മരണം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആദവും ഹവയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ തിരസ്കരിച്ച് സാത്താൻ്റെ വാക്കിനോട് ചേർന്ന് ആ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മരണം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗോഡ് ഇസ് എ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് പക്ഷേ ആ മരണത്തിന് മനുഷ്യനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇറ്റേണലായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ഒരു ഡാമിനേഷനിലേക്ക് അവനെ വിടാതെ ദൈവം ഈ മാനവകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ദൈവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രീത്വക ദൈവത്തിലെ രണ്ടാമനായ പുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയൊരു ഡിവൈൻ ഡയലമ കാരണം നമുക്കറിയാം പാപം ചെയ്യുന്നത് വഴി മനുഷ്യൻ കറപ്റ്റഡായി അവൻ ആ ഒരു ഡിസൊബീഡിയൻസിലൂടെ അവൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ മുഴുവൻ കറപ്റ്റഡായി ദൈവത്തിൻ്റെ സത്തയോട് ചേരാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഈ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത് ഈ ഡിവൈൻ ഡയലമ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസിൻ്റെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നതിലൂടെയും യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും കുരിശിലൂടെയുമാണ് ആ സ്നേഹപിതാവ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് തൻ്റെ ഡിവൈൻ വിസ്റ്റത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ എന്നുള്ളതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്റ്റത്തിൽ ദൈവം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കണ്ട ഒരു മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതിയാണ് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ത്രൂ ദ പാഷൻ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്റ്റത്തിൽ ദൈവം നടത്തിയ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്രയും പ്രസക്തി വരുന്നത് പങ്കളെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെ ഒത്തിരി തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എൻ്റെ റിയൽ ട്രൂത്ത് എന്നതാണ് അതെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് യഹൂദർക്ക് ഇടർച്ചയും ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ബോഷത്വമാണ് ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബിബിൾക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ റോമാ ചരിത്രകാരന്മാർ ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂവിസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇവരൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായി
നായ്ക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നു അധർമ്മികളുടെ സംഘം എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ എൻ്റെ കൈകാലുകൾ കുത്തിത്തുളച്ചു വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശേൽ യേശുവിൻ്റെ കൈകാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സെക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ ദാബീദ് ഭവനത്തിൻ്റെയും ജെറൂസലേമിൻ്റെ നിവാസികളുടെയും മേൽ കൃപയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചൈതന്യം പകരും അപ്പോൾ തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽച്ചിപ്പിച്ചവനെ നോക്കി ഏകജാതനെ പ്രതി എന്ന പോലെ അവർ കരയും ആദ്യ ജാതനെ പ്രതി എന്ന പോലെ ദുഃഖത്തോടെ വിലപിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രൊഫസീസാണ് ഇതുകൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രസ്പഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഗോസ്ബൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയും പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അനേകം പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ള ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലെ അമ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് തൊട്ട് അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നാം കരുതി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവം മാനവകുലത്തിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമായി സ്വശരീരത്തിൽ അത് മുഴുവനും സഹിച്ച് നമുക്ക് അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നൽകി എന്നുള്ള വലിയ സത്യം യേശു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏശയ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൂക്ക ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു തലയോട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ വന്നു അവിടെ അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പുകളും പ്രവചനങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൂടെ മാത്രം കാണുകയല്ല ചരിത്രപരമായിട്ട് അത് സംഭവിച്ച ഒരു സത്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞതും ഏശയ പ്രവചിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്കൊന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് അത് കണ്ടുപോകാം ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ കണ്ടവർ അമ്പരന്നു പോയി മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം അവൻ വിരൂപനായിരുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യൻ്റേതല്ല മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ പാപം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുത്തിയ ആ ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ കുരിശുമരണത്തിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ കൈകാലുകൾ തുളയ്ക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ പാർശ്വങ്ങൾ കുത്തി തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ സൗഖ്യം അതിന് സ്വർഗം കൊടുത്ത വലിയ വിലയാണ് നമ്മൾ ഈ കുരിശിലെ ബലിയിൽ കാണുന്നത് Oh, oh, oh. Well, I 
क्या हेलो हाउ द कॉम कभी അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര വിടം കഠോരമായിട്ടുള്ള ഒരു പീഡനമാണ് യേശു കുരിശയിൽ അനുഭവിച്ചത് ആ കുരിശു മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി തന്നെയുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ക്രോസ് എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് അത്രയും വേദനകൾ സഹിച്ചാണ് യേശു കുരിശയിൽ മരിച്ചത് അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും തുളക്കപ്പെടുകയും അവൻ്റെ പാർശ്വം കുത്തി തുളക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് മാനവകുലത്തിനുള്ള സൗഖ്യം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സ്ലിഹായൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നത് വി പ്രൊക്ലെയിം ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൂസിഫൈഡ് അത് യഹൂദർ കിടർച്ചയാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അത് ബോഷത്വമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അത് മാനവകുലത്തിനുള്ള സൗഖ്യവും വീണ്ടെടുപ്പുമാണ് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളിലാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള അവൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള സൗഖ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫായിട്ടാണ് അതിനുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവപുത്രൻ ഇത്ര ദാരുണമായി ആദികഠോരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശയിൽ മരിച്ച് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കിയത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ പല പുണ്യവാന്മാർക്കും പുണ്യവതികൾക്കും ഈശോ പേഴ്സണലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വീഡനിലെ വിശുദ്ധ ബ്രിജറ്റിന് ഈശോ പേഴ്സണലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റ അടികളുടെയും ഈശോ ഏറ്റ ചാട്ടവാറലുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് അടി ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുമുറിവുകൾ ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകൾ കൂടാതെ അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലും അധികം ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈശോ ചിന്തി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ അടിയും ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡും സ്വർഗം വളരെ വാല്യൂബിളായിട്ട് എണ്ണിയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് റെവലേഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അധികം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ് അതെല്ലാം സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ അങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈശോ മരിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതൊരു കഥയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മേഡം ഇതുപോലെ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തിരുവോസ്തിയിൽ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപോയതാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും തരുന്നുണ്ട് പലരും എൻ്റെ ഒക്കെ പല കസിൻസും പല അങ്കിൾമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതേക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തിയ ഒരു കഥകളാണ് യേശു അങ്ങനെ ഗുരിശേലൊന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു അങ്ങനെ പീഡകളൊന്നും സഹിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളൊന്നും അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേകം വ്യക്തികളിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അനേകം വിശുദ്ധർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി 
ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിയുടെയൊക്കെ അവസാന നാളുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിൻ്റെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് സ്റ്റിഗ്മാറ്റ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസിയുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് വർഷം അത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റനേകം വിശുദ്ധർക്ക് വിശുദ്ധ സെയിൻ കാത്രീൻ ഓഫ് സി എൻ ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിൻ റീറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജമ ഗൽഗാനി എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെക്കാളൊക്കെ അധികമായിട്ട് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു അനുഭവിച്ച പാടുപീടുകളുടെ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറികളുടെയും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യവാളനാണ് വിശുദ്ധ പാതിരെ പി ഒ ഇറ്റലിയിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ഒരു വിശുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമൊക്കെ പലർക്കും അറിയില്ല ഒരു വലിയ ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും പാതിരപ്പിയനെ കുറിച്ച് എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവചരമലങ്ങളിലും ടീൻസിലേക്കും യൂത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും പലരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഹിച്ച ആ പാടുപീടകളുടെ ബാക്കിപത്രമായി ഇന്നും ഒരു കപ്പൂജിൻ ഫ്രയർ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇറ്റലിയിൽ ആ മുറിവുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അടയാളമായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു മരിച്ചു ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു പുണ്യവാളനാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യമൊന്നും പലരും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനുഭവിച്ച തൻ്റെ പാടുപീടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളൊക്കെ ഇന്നും ഈ ലോകത്തിൽ പേര് നടക്കുന്ന അനേകം പേരുണ്ട് അവയിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി അമ്പത് വർഷത്തോളം യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ സ്വശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ചു മരിച്ച ഒരു വിശുദ്ധൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലൈവ് ഫുട്ടേജസൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള ലിവിങ്സ് ടെസ്റ്റിമണീസ് വിറ്റ്നസ്സുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം സെയിൻ പാതിരി പി ഒ സഫേഡ് ഇൻറ്റൻസ്ലി through the transverberation that lance that appeared his side on the 5th of August 1918 then in the stigmata a month later the stigmata when a person receives them from the lord they are a participation in his passion his death and so a person is stamped with the same wounds that Jesus Christ had Paul Padre Pio tande sharirathile ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട് അവിടെ ആ ചാപ്പലിൽ ഒരു ക്രൂശിത രൂപത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിരുമുറകൾ ആദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അത് ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചു ആകുലപ്പെട്ടു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അത് മാറിപ്പോകണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ള വലിയ തെളിവായിട്ട് അടുത്ത അമ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ തിരുമുറിവുകൾ ലൈവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണത്തക്ക വിധം അത് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കർത്താവ് അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു സെയിൻ പാദ്രി പി ഒ സഫർഡ് ഫിസിക്കലി ബിസ് മോറൽ സഫറിങ്സ് വെർ ഈവൻ ഗ്രേറ്റർ ബിക്കോസ് ജ്യൂറിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ദർ വർ ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് ആക്യൂസേഷൻസ് ആൻഡ് ആലഗേഷൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹിം അപ്പോൾ പാതിരപ്പിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഗ്മാറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒത്തിരി ആലിഗേഷൻസ് അത് അവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരും അവിടെയുള്ള ബാക്കി സഭയിലെ ആൾക്കാരും വത്തിക്കാനിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കുർബാന പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് വിലക്കി അദ്ദേഹം അത് അനുസരണോടെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടുള്ള പിഴകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഈ സഫറിക്സിന് അപ്പുറം അദ്ദേഹം അത് കൂടി സഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയാണ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതുള്ള ആ ഒരു ചാപ്പലിലേക്കൊക്കെ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കാണാം At the back of the church on the balcony there is a big wooden cross. Right here when in deep prayer Padre Pio received the stigmata in 1918. This phenomenon continued for over 50 years
ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ തന്നെ ഹീലാവും അവരപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി അത് ഹീലായില്ല പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ചെളിയും മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് വാരി കെട്ടി അപ്പോഴും കെട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിഗ്മാറ്റ റിയൽ ആണെന്നും അത് ദൈവികമാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളാണെന്നുള്ള സത്യമൊക്കെ പിന്നീടാണ് അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായത്തിന് നിന്നിരുന്ന അച്ഛന്മാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം I remember that before leaving Padre Pio used to stand here and get vested before going to the altar before going to the altar he took his gloves off therefore he used to celebrate mass without his gloves back in the sacristy Padre Pio allowed his wounded hands without gloves on to be kissed a great privilege one morning after I'd served mass I went back to the sacristy and before he put his gloves back on he offered his hand for me to kiss it I took it very delicately and I brought it to my lips What did I see? I put it back very slowly to take its image in. There was a large scab of blood on it, and where the scab was broken, fresh blood was visible. നമ്മളെ കാണുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പുറമേ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട പോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. യേശുവിന്റെ അതേ തിരുമുറിവുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് പ്രൂഫായിട്ട് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വിശുദ്ധനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടയാളം ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയത് പതിരപ്പിയിലൂടെ ദൈവം എന്താണ് ഈ മാനവകുലത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതും അതിനെ നമ്മൾ തേടി പോകേണ്ടതുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഫോർ ദ ചേർച്ച് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അടയാളമായിട്ടാണ് ദൈവം പാതിരെ പിയോനെ നമുക്ക് നൽകിയത് അമ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഫുട്ടേജസ് കാണുമ്പോൾ സംശയത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അവക ഒരു ഇടം കൊടുക്കാതെ യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഹിച്ച മുറിവുകൾ തിരുമുറിവുകൾ സത്യമാണെന്നും യേശു കുരിശയിൽ തറക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ ഇന്നും നമുക്ക് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്നുമുള്ള വലിയ തെളിവ് പാതിരപ്പിയോടെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് his credibility as a man who could read souls so people were drawn to padre pio because of the stigmata god used that but then when they were in his presence he gave them a word for their lives certainly to lead them perhaps from sinful ways lead them from very difficult situations sufferings in order that they could encounter the resurrection interesting you know that for padre pio he bore those stigmata for over 50 years but then immediately after his death the stigmata disappeared so they were a ministry given to him for this life to bring other souls to christ they were not for himself they were not for sensationalism but they were truly to bring souls to jesus നമ്മൾ കാണുകയാണ് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ സ്റ്റിഗ്മാറ്റ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ദൈവം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പാതിരേപ്പിയോ അത് ഒത്തിരി സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മാറ്റ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഈശോയായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അമ്പത് വർഷം ഞാനിതെല്ലാം സഹിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാതിരേപ്പിയോ ഈശോയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ തിരിച്ചു പറയുകയാണ് നീ സഹിക്കുകയല്ല മകനെ നിന്നിലൂടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സഹിച്ചതെന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വലിയൊരു പ്രകാശം കിട്ടുകയും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാതിരേപിയയിലൂടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന പീഠകളൊക്കെ സത്യമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന വലിയൊരു അടയാളമാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ദൈവം നൽകിയ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതിനേക്കൊന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാ
നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്കിൾ യേശുവിൻ്റെ ഈ കുരിശ് മരണത്തിൻ്റെ സത്യമൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഉദിതനായി ഈശോയുടെ ഈശോ ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈശോയുടെ കയ്യിൽ തിരുമുറവ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസി തൊട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് തോമസ് ലിയയുടെ ഒരു അനുയായികളായെന്ന രീതിയിൽ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ തിരുമുറിവ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നത് അതെ അത് യേശു ഉദിതനായ ക്രിസ്തുവിലും ആ തിരുമുറിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി ചിന്തിക്കേണ്ടതും നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി ധ്യാനിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം കുരിശയിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അതോടുകൂടി ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉദിതനായ ക്രിസ്തു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബോഡിയിലാണ് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വായിച്ചു പോയതാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുതിട്ടു എന്നുള്ള സത്യം ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിയ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ തോമാസ് ലിയ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളിലുള്ള ആണിപ്പഴുതുകളിൽ കൈയിടാതെ അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ ഞാൻ തൊടാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇത് കണ്ടോ നിൻ്റെ കൈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എൻ്റെ ആണിപ്പഴുതുകൾ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ആ മുറിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പാപത്തിനുള്ള പരിഹാര പ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാനവകുലം മുഴുവനും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള പല ദൈവങ്ങളെയും പല സംസ്കാരങ്ങളെയും പല മതങ്ങളെയും നമ്മൾ എല്ലാ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയിൽ ലോകം അതിനെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത് ഈ തിരുമുറിവുകളിലാണ് കാരണം എന്താണ് മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനുള്ള എന്നേക്കുമുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ ഞാനും മരിയൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ വലിയ കണക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ കണക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോയിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ഭസ്മമായി പോകും ലോകത്തിലുള്ള ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അവൻ എത്ര വലിയ പുണ്യപ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽപ്രവർത്തികളും അതിൽ തന്നെ അതിനൊരു അപൂർണതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അപ്പോൾ യേശുവിന് തിരുമുറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാണത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ സ്ലിയാടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും യേശുവിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും അവനെ നമ്മുടെ നാഥന രക്ഷകനുമായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്ത യേശു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിത്യജീവനിലേക്ക് ആനയിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രമിക്കണം അതിന് മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് ആനയിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചത് ഒരിക്കലും അതൊരു കഥയായിട്ടല്ല അതൊരു റിയാലിറ്റി റിയൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ പാതൃപ്പിയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തൊരു ആഴ്ചയിൽ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അടുത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് കടന്നു വരാം ചെൽദൻ ഗോഡ് ബ്ലസ